Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Die Schach-Europameisterschaft in Reykjavik ist beendet und wer in den letzten zwei Wochen hier meine Videos verfolgt hat, weiß, dass ich darüber berichtet habe. Zum Beispiel, wie Niklas Huschenbeet sehr stark gespielt hat oder Vincent Keimer bis zum Schluss um eine Medaille kämpfte. In den Letz Letz mein letztes Video war die Partie von Vincent Keimer gegen den Tabellenführer nach der zehnten Runde. Anton Demchenko, Riesendrama, super Partie, endete Remis. Im folgenden Video schauen wir uns noch die Partie aus der letzten Runde an. Vincent Keimer spielt gegen den italienischen Großmeister Daniele Vocaturo. Vocaturo, der Name, müsst euch bekannt vorkommen, denn Huschenbeet hatte ihn geschlagen in der vierten Runde. Ne, dritte Runde war das, glaube ich. Und der Italiener hat sich wieder vorgekämpft. Vor der letzten Runde hatte Vincent äh, 7,5 Punkte genau wie sein Gegner Vocaturo. Gehen wir rein. Vincent beginnt die Partie mit Springer F3, Springer F6, C4, E6, B3, D5. B3, ähm, das, das spielt der Vincent sehr gerne, das ist so ein reti aufbau hier. Ne? Anstatt hier mit D4 in so ein Damen-Gambit überzugehen oder Bogo Indisch, ne? kann man auch hier spielen, solche Sachen. Ähm, spielt er sehr gerne B3 hier. Da habe ich eine einige, da haben wir schon einige Partien gesehen von ihm. Es geht hier weiter mit D5. Läufer B2, Läufer E7, E3. Alles normale Züge hier, Entwicklung. Rochade, Springer C3. Jetzt C5 von Schwarz. Hier muss man aufpassen als Weißer. Jetzt hat Schwarz schon einen zweiten Bauern im Zentrum und droht eventuell mit D4 weiter Raum zu erobern. Deswegen nimmt man hier raus. E schlicht D5. Ich habe eine Partie in der Datenbank gefunden vom letzten Jahr, wo ein Gegner von, wo Vincent die gleiche Stellung auf dem Brett hatte. Da spielte jemand gegen ihn Springer D5. Jetzt wählt Vocaturo allerdings E schlicht D5 mit dem Bauer nehmen. Das ist beides spielbar. Geht hier weiter mit D4. Weiß stellt einen Bauern ins Zentrum. Springer C6. Läufer E2. Alles normale Züge. Und hier ganz konkret der beste Zug. Das hat die Praxis gezeigt und wurde häufig gespielt. Springer E4, stellt den Springer ins Zentrum, attackiert hier den Springer auf C3. D schlicht C5, alles sehr konkret. Dame A5, greift den Springer auf C3 an, Weiß muss den decken. Wir sehen auch noch, der Weiße König ist immer noch in der Mitte. Ne? Turm C1, sehr logisch. Jetzt Läufer F6, erhöht den Druck gegen den Springer hier. Weiß muss die Drohung abwehren, das macht er mit Springer D4. Stellt den Springer dazwischen, blockiert den Läufer hier. Jetzt nimmt Schwarz einen Bauern auf C5, äh, zu, holt sich seinen Bauern zurück, schlägt auf C5. Springer schlägt C6, B schlägt C6. Kurze Rochade. So, hier hatten beide schon so ein bisschen Zeit verbraucht. Es war jetzt nicht so, dass sie beide top vorbereitet waren auf diese Variante. Jetzt speziell in diesem Moment hatten beide so... Eine halbe Stunde, vielleicht 20 bis 25 Minuten verbraucht hier in der Eröffnung. Und sie befinden sich allerdings immer noch auf bekanntem Terrain. Das gibt es alles noch. Das wurde schon häufiger gespielt. Und beide setzen sehr stark fort. Springer E4 zurück, greift wieder den Springer an. Weiß deckt den Springer mit der Dame. Ein weiteres Mal. Springer schlicht C3, Läufer schlicht C3, Läufer schlicht C3, Dame schlicht C3. Schwarz tauscht alles ab und holt sich jetzt hier diesen Bauern. Dame schlicht A2. Weiß holt sich jetzt seinen Bauern aber wieder. Muss ein bisschen aufpassen. Hier hängt der Läufer. Turm C2, Dame A3, Turm A1. Die Dame muss jetzt ganz weit zurück. Dame E7, Dame schlicht C6. Greift hier den Turm an. Läufer E6. Machen wir hier kurz mal Halt. Ihr seht schon, drei Leichtfiguren und drei Bauern wurden schon getauscht. Eine Menge Holz. Die Stellung ist ausgeglichen, gemäß Computer. Und man muss dazu noch, dazu noch sagen, letzte Runde bei der Europameisterschaft. Ähm, es gibt 23 Plätze, nicht 5, 23, ich habe jetzt nur die Hand geöffnet. 23 Plätze, Qualifikationsplätze für den Weltcup. Viele Partien waren zu diesem Zeitpunkt schon längst beendet. Weil die Leute, die schon sieben oder sieben, sieben Punkte hatten, haben sich Remis getrennt, weil sie dann sicher in ähm, den Qualifikationsplatz abgesichert haben. Zum Beispiel die Partie an Brett 2, glaube ich, war schon zu Ende zu diesem Zeitpunkt. Vincent Keimer und Vokature kämpfen aber weiter. 
Sie hätten auch Remis machen können, hätten beide den Platz sicher gehabt. Wobei, sie hatten den Platz eh schon sicher, weil beide mit siebeneinhalb Punkten äh, zu diesem Zeitpunkt eigentlich klar war, dass sie unter den ersten 20 landen. Oder 23. Es geht hier weiter mit Dame C5. Aber beide kämpfen natürlich um eine Medaille, wenn sie gewinnen. Remis, ein bisschen knapp. Dame C5. Das gab es alles noch. Keimer findet den stärksten Zug. Möchte die Dame tauschen. Schwarz kann dem Damentausch nicht so gut aus dem Weg gehen. Er nimmt das Angebot an. Dame schlägt C5. Turm schlägt C5. Und wir sehen, Material stark reduziert. Turm FD8 jetzt hier. Guter Zug. B4. D4. ED4. Turm D4. B5. Weiß hat einen kleinen Trumpf. Das ist dieser B-Bauer hier. Und bis hierhin gab es das alles schon und es gab hier eine Vorgängerpartie, in der Schwarz mit Turm B4 fortsetzte. Der Zug ist in Ordnung, aber ich vermute mal, Vokaturo kannte die Partie nicht. Er wählte selbst hier Turm D2, greift den Läufer an. Nach 15 Minuten Nachdenken hier, nur für diesen Zug. Die Stellung ist immer noch ausgeglichen, aber gar nicht so leicht zu spielen. Warum? Für Schwarz gar nicht so leicht zu spielen, weil dieser A-Bauer hier, der ist schwach. Der wird angegriffen vom aktiven weißen Turm. Und der eigene B-Bauer hier, der wird gedeckt vom Läufer die ganze Zeit. Den kann Schwarz kaum attackieren. Außerdem gibt es auch solche Ideen. Turm C7, den, Bau, den Druck gegen den Bauern zu erhöhen. Keimer spielt hier Läufer F3. Greift den Turm auf A8 an. Der muss weg. Turm AD8. Vorsicht! Man darf jetzt nicht auf A7 blind zuschlagen wegen Turm D1. Läufer D1, Turm schlicht D1, Turm ja, Schach und Matt. Ne? Der Turm muss die Grundlinie bewachen. Deswegen erstmal ein Luftloch, H3. Jetzt ging der Turm zurück, Turm 2, D7, deckt den Bauern auf A7. Turm C3, logischer Zug, bereitet unter Umständen Turm A3 vor. Läufer D5, Schwarz würde gerne den Läufer tauschen. Wenn die Läufer hier getauscht werden, dann ist es sofort Remis. Läufer D5, Turm D5, Turm A7, Turm B5 zum Beispiel. Das ist ein Doppelturm-Endspiel hier, das komplett ausgeglichen ist. Vincent kämpft weiter, er spielt Läufer G4. Greift hier den Turm an. Läufer E6 zurück. Schwarz möchte den Läufer tauschen. Vincent sagt, nein. Geht weg. Läufer E2. Korrekt. Er sucht nach dem besten Zug. Und das ist den Läufer nicht tauschen. Die Stellung ist immer noch ausgeglichen. Problem für Schwarz, er muss genau verteidigen. Gemäß Stock für 14 ist das Beste hier G6. Luftloch für den König. Turm C A3. König G7. Turm schlicht A7. Den Bauern kann man sowieso hier gar nicht mehr verteidigen mit Schwarz. Turm A8 kommt immer Läufer F3 hier. Äh, Entschuldigung, hier kommt B6. Quatsch, hier kommt einfach B6 und wir holen uns den Bauern ab. Das heißt, der Bauer, der A-Bauer, war wahrscheinlich sowieso weg hier. Es ist nur die Art und Weise, es ist nur die Frage, wie gebe ich ihn am besten zurück mit Schwarz? Turm D2 hier wieder von, äh, von Schwarz. Wie gesagt, G6 wäre besser gewesen, damit der König sofort nach G7 geht. Weil es gibt Varianten, wo später Weiß auf der Grundreihe Schach geben kann. Also Turm C, A3, König G7, Turm schlicht A7, Turm D2, Läufer F3, Turm B2 zum Beispiel, Läufer C6, Turm D, D2. Schwarz aktiviert die Türme und der Turm steht hinter den Bauern und kontrolliert das Feld B6 indirekt. Es ist gar nicht so leicht, die Fortschritte zu erzielen für, für Weiß. Ne? Also zumindest zeigt die Engine an, dass das hier ausgeglichen ist. Natürlich kann man das hier noch lange weiterspielen und Vermutlich hätte Vincent hier auch noch Ideen gefunden. Aber man muss natürlich auch äh, gucken, was sagt die Engine zu der Stellung. Nach Läufer E2 ging es aber weiter mit Turm D2. Vocatudo, ein bisschen ungeduldig, spielt sofort Turm D2. Läufer F3. Jetzt Turm B2. Greift den Bauern B5 an. Läufer C6. Das ist natürlich jetzt hier ein schönes Tandem hier. Der Läufer und der Bauer, die denken sich gegenseitig. Jetzt geht der A-Bauer auf Löten. Auf Turm A8 geht sowieso nicht, weil der Läufer hier das Feld deckt. Deswegen kam jetzt G6, Turm schlicht A7, Turm D1 Schach, König H2. Und hier wahrscheinlich schon die entscheidende Stellung in dieser Partie. Die im Prinzip die ganze Zeit aussah, als ob sie so, schieb, so ganz langsam ins Remis entgleiten würde. Ne? Aber von wegen, auch so scheinbar... Total ausgeglichene Endspiele können auch auf diesem Niveau noch zu einem Sieg führen. Oder dazu führen, dass ein Spieler sie gewinnt. 
Was wäre jetzt hier gut gewesen? Immer noch König G7. Wichtig, den König aus der Grundreihe wegzunehmen. Und ganz wichtig, den Turm hier zu halten, um diesen B-Bauern hier nicht weiter vorpreschen zu lassen. Vokaturo aber war hier ein bisschen gierig. Er spielte Turm schlecht F2. Dieser F-Bauer ist allerdings recht irrelevant. Jetzt bekommt Weiß die Chance, den B-Bauern weiter nach vorne zu schieben. B6. Turm B2 zurück. B7. Ihr seht, der Bauer ist jetzt nur noch ein Feld vor der Umwandlung. Auf B7 steht er halt unglaublich stark und wird auch vom eigenen Läufer gedeckt und vom Turm. Wobei der Läufer, das ist die wichtige Figur hier. Hier gibt es ein paar wichtige Varianten. Ähm, man muss sich anschauen, was ist mit Turm DB1 hier? Hier geht es weiter mit Läufer E4, greift den Turm an, Turm E1 und hier ganz wichtig, Weiß gewinnt hier nicht mit Turm A8 Schach, König G7, B8 Dame, Turm schlicht B8, Turm schlicht B8, Turm schlicht E4. Das hier ist eine Remisstellung. Läufer und Bauer auf einer Seite, die beiden Tür Weiß hat eine Qualität mehr, aber Läufer und Bauer und das ist wie so eine Art Festung. Hier kommt Weiß nicht durch. Ne? Das ist zu wenig Material. Es ist zu stark reduziert hier. Der Gewinn hier nach Turm E1 lautet wahrscheinlich Läufer C2. Läufer C2, die Idee ist Turm A8 Schach gefolgt von B8 bzw. Läufer B3. Den Turm hier ähm, abzuschneiden. Was kann man denn hier machen als Schwarzer? Nicht viel. Auf König G7 kommt Läufer B3. Witzigerweise. Und wenn Schwarz den Läufer schlägt, dann holen wir uns eine Dame halt. Ne? Oder wenn der Läufer schlägt, kann Weiß sofort eine Dame holen. Das ist gewonnen. Läufer D5 habe ich noch kurz geguckt, aber hier kommt Turm A8 Schach, König G7, B8 Dame, Turm B8, Turm B8, Turm E2 hier, sehr interessant. Und Weiß kann hier den G2 nicht decken, aber H4, Turm G2, König H3 sollte gewinnen. Hier hat Weiß einen Turm für nur zwei Bauern, das sollte gewonnen sein. Wobei das hier, muss ich sagen, muss noch geprüft werden, ob es hier nicht irgendwie noch irgendeine versteckte Möglichkeit für Schwarz gibt, hier so eine Festung aufzubauen. Aber ich vermute mal, es ist gewonnen. Gehen wir zurück zur Partie. Nach B7, die beiden waren noch ein bisschen in Zeitnot jetzt, spielte Vokatudo nicht Turm DB1, sondern König G7. Und hier fand Vincent mehrmals einzige Züge, die zum Gewinn führen. Das ist gar nicht so leicht. Es gibt nur einen Zug hier, laut Engine, der gewinnt. Und der lautet Turm C5. Super Technik von Vincent hier. Er möchte Turm B5 spielen und den Turm abschneiden, damit der Bauer durchlaufen kann. Turm DB1. Und jetzt Läufer E4. Bester Zug. Greift den Turm an. Der muss weg. Auf Turm E1 kommt Läufer D3. Deswegen kam hier Turm D1. Und jetzt gewinnt Weiß durch den schönen Zug Turm A, A5. Mit der Idee, einen der beiden Türme hier hinzustellen auf B5 und den Turm abzuschneiden, damit der B-Bauer durchlaufen kann. Hier gibt es keine Verteidigung mehr. Zum Beispiel Turm D8. Turm C, B5, Turm B5, Turm B5, Turm B8 und jetzt Turm A5. Es folgt Turm A8 und Schwarz müsste jetzt hier den Läufer für den Bauern geben mit Läufer C8. Das ist aber zu, zu wenig. Ne? Ähm, wie gibt er hier überhaupt den Läufer? So, ne? So was hier. Und das müsste gewinnen für, für, für Weiß. Aber hier könnte Schwarz noch kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Also Turm D8 wäre wahrscheinlich das kleinste Übel gewesen. Aber Vokatudo fand hier nichts mehr. Er spielte Läufer D7, sah diese Variante gar nicht. Spielte Läufer D7 und hier ist es direkt vorbei nach Turm A5. Gleiches Spielchen, der Turm wird abgesperrt. Ähm, und Vokatudo gab auf. Wenn er hier den Turm nimmt, Turm B5, Turm B5, Läufer B5, B8, Dame. Oder Läufer B5, B8, Dame. Weiß holt sich eine Dame. Ja, letztendlich gewann Vincent Keimer nicht nur diese Partie, sondern auch Silber bei der Europameisterschaft 2021 in Reykjavik. Ein großer Erfolg für den jungen Deutschen. Ähm, am Ende hat er 8,5 Punkte aus 11 Partien. Genauso viel wie der Europameister Anton Demchenko, 8,5 aus 11. Die einzigen Spieler mit 8,5 aus 11. Dann folgte eine Meute mit, ähm, nee, gar nicht eine Meute. Ich guck mal schnell. Bleibt dran. 
Acht Punkte haben noch zwei weitere Spieler gehabt und ganz erfreulich aus deutscher Sicht noch, vier Spieler hatten siebeneinhalb Punkte und qualifizierten sich auch noch für den Weltcup, genau wie Keimer, nämlich Niklas Huschenbeet, super Turnier gespielt, Matthias Blübaum, Daniel Friedmann und Rasmus Swane. Herzlichen Glückwunsch an das Quintett ne? und Silber an Vincent Keimer. Es hätte Gold sein können. Ne? Die Superpartie in der Vorschlussrunde gegen Demchenko spielte gerne nochmal nach. Das war eine wirklich eine fantastische Partie. Da stand er auf Gewinn. Er hätte auch Gold verdient gehabt, muss man sagen. Aber trotzdem, Riesenerfolg für Vincent Keimer bei der AM. Toll gespielt, tolle Partien ähm, und scheinbar auch teilweise in ausgeglichenen Stellungen wie die hier mühelos zum Sieg. Da wächst ein großer Stratege heran. Ich hoffe, meine Berichterstattung hat euch gefallen über die Europameisterschaft. Ich hoffe, ihr freut euch auch über den Erfolg der deutschen Spieler, auch über Vincent Keimer und ähm, bleibt dran. Wir werden natürlich hier auf The Big Greek seine Karriere weiterverfolgen und checkt auch meine anderen Kanäle aus, The Big Greek Highlights und The Big Greek Shorts. Dort lade ich auch täglich neue Videos hoch. Haut rein. Ciao, ciao. Macht's gut.